Olá, meus amigos. Chegamos na parte crucial aqui deste incrível vídeo com o qual eu procurei passar em determinadas etapas para que cada um pudesse absorver um pouquinho o, o seu conteúdo. Eu sei que é uma matéria é bastante complexa para se entender, mas, de qualquer forma, se a gente não se esforçar para poder entender um pouquinho mais sobre o que acontece na materialidade humana, fica muito difícil a gente se entender. Então existe sempre aquela tolerância é, da gente achar que sabe tudo, e não é bem assim que funciona. Né? Nós ainda nós nos deparamos com um mundo caótico, onde muitas coisas ainda nós não sabemos. Existe esse grande despertar da humanidade que hoje premente são manifestadas na, nas redes sociais, é, é no YouTube, no Google, a respeito sobre esse grande é, período que todos nós estamos passando nesse grande despertar. E muitas pessoas às vezes não conseguem entender o que na verdade seria esse grande despertar. E muitas pessoas que às vezes correm atrás para poder entender, se, é, ficam confusas diante de uma complexidade de coisas que a pessoa tem que entender. Então nessa última e, e sétima e última parte é, de, deste vídeo incrível, é, a gente vai poder determinar aqui, é, dentro de todos os parâmetros de conhecimentos, pelo menos alguma coisinha para que possamos entender. Então a melhor coisa é dar uma olhadinha, eu de princípio eu agradeço a vocês terem chegado até esse ponto, acredito que as pessoas que não conseguiram ver as outras matérias, que por favor, dê uma olhadinha, eu acho que vocês não têm nada a perder, muito pelo contrário, tem a ganhar, que é muito importante que saibamos é, de como funciona a nossa existência. E esse vídeo aqui, ele traz um parâmetro muito legal a respeito disso, nós ocidentais, para que possamos entender um pouquinho mais como funciona realmente as coisas, as exist a existência e a vida. Tá ok? Eu de qualquer forma eu agradeço imensamente a todos vocês. Tá? Então vou dar uma olhadinha no, no vídeo agora, na última parte. Muito obrigado. <música> On August 4, 2010, at the Techonomy Conference in Lake Tahoe, California, Eric Schmidt, CEO of Google, mentioned an astounding statistic. Every two days now, we create as much information as we did from the dawn of civilization up until 2003, according to Schmidt. That's something like five exabytes of data. Never in human history has there been so much thinking, and never has there been so much turmoil on the planet. Could it be that every time we think of a solution to one problem, we create two more problems? What good is all this thinking if it doesn't lead to greater happiness? Are we happier, more equanimous, more joyful as a result of all this thinking? Or does it isolate us, disconnect us from a deeper and more meaningful experience of life? Thinking, acting and doing must be brought into balance with being. After all, we are human beings, not human doings. We want change, and we want stability at the same time. Our hearts have become disconnected from the spiral of life, the law of change, as our thinking minds drive us towards stability, security, and pacification of the senses. With a morbid fascination, we watch killings, tsunamis, earthquakes and wars. We constantly try to occupy our mind, fill it with information. TV shows streaming from every conceivable device, games and puzzles, text messaging, and every possible trivial thing. We let ourselves become mesmerized with the endless stream of new images, new information, 
new ways to tantalize and pacify the senses. At times of quiet inner reflection, our hearts may tell us that there is more to life than our present reality. That we live in a world of hungry ghosts, endlessly craving, and never satisfied. We have created a maelstrom of data flying around the planet to facilitate more thinking, more ideas about how to fix the world, to fix the problems that only exist because the mind has created them. Thinking has created the whole big mess that we are in right now. We wage wars against diseases, enemies, and problems. The paradox is that whatever you resist, persists. The more you resist something, the stronger it gets. Like exercising a muscle, you are actually strengthening the very thing you want to rid yourself of. So then, what is the alternative to thinking? What other mechanism can humans use to exist on this planet? While Western culture in recent centuries has focused on exploring the physical by using thought and analysis, other ancient cultures have developed equally sophisticated technologies for exploring inner space. It is the loss of the connection to our inner worlds that has created imbalance on our planet. The ancient tenet, Know Thyself, has been replaced with a desire to know and experience the outer world of form. Answering the question, who am I, is not simply a matter of describing what is on your business card. In Buddhism, you are not the content of your consciousness. You are not merely a collection of thoughts or ideas. Because behind the thoughts is the one who is witnessing the thoughts. The imperative know thyself is a Zen koan, an unanswerable riddle. Eventually the mind will become exhausted in trying to find an answer, like a dog chasing its tail. It is only the ego identity that wants to find an answer, a purpose. The truth of who you are does not need an answer, because all questions are created by the egoic mind. You are not your mind. The truth lies not in more answers, but in less questions. As Joseph Campbell said, I don't believe people are looking for the meaning of life as much as they are looking for the experience of being alive. When the Buddha was asked, what are you? He said simply, I am awake. What does this mean to be awake? The Buddha does not say exactly because the flowering of each individual life is different. But he does say one thing. It is the end of suffering. Every major religious tradition has a name for the state of being awake. Heaven, Nirvana, or Moksha. A quiet mind is all you need to realize the nature of the stream. All else will happen once your mind is quiet. In that stillness, inner energies wake up and work without effort on your part. As the Taoists say, Qi follows consciousness. 
By being still, one begins to hear the wisdom of the plants and animals, the quiet whispers and dreams, and one learns the subtle mechanism by which those dreams come into material form. In the Tao Te Ching, this kind of living is called Wei Wu Wei. Doing, not doing. The Buddha spoke of the middle way as the path that leads to enlightenment. Aristotle described the golden mean, the middle between two extremes, as the path of beauty. Not too much effort, but not too little either. Yin and Yang in perfect balance. Vedanta's notion of Maya or illusion is that we do not experience the environment itself, but rather a projection of it, created by thoughts. Of course, your thoughts let you experience the vibratory world in a certain way. But our inner equanimity need not be contingent on external happenings. The belief in an external world, independent of the perceiving subject, is fundamental to science. But our senses only give us indirect information. Our notions about this mind-made physical world are always filtered through the senses and therefore always incomplete. There is one field of vibration underlying all of the senses. People with a condition called synesthesia sometimes experience this vibratory field in different ways. Synesthetes can see sounds as colors or shapes or associate qualities of one sense with another. Synesthesia refers to a synthesis or intermingling of the senses. The chakras in the senses are like a prism, filtering a continuum of vibration. All things in the universe are vibrating, but at different rates and frequencies. The Eye of Horus is made up of six symbols, each representing the senses. Like the ancient Vedic system, thought is considered to be a sense. Thoughts are received simultaneously as sensations are experienced on the body. They arise from the same vibratory source. Thinking is simply a tool one of six senses. But we have elevated it to such a high status that we identify ourselves with our thoughts. The fact that we do not recognize thinking as one of the six senses is very significant. We are so immersed in thought that trying to explain thought as a sense is like telling a fish about water. Water? What water? In the Upanishads, it is said, not that which the eye can see, but that whereby the eye can see. Know that to be Brahman the Eternal, and not what people here adore. Not that which the ear can hear, but that whereby the ear can hear. Know that to be Brahman the Eternal, and not what people here adore. Not that which speech can illuminate, but that by which speech can be illuminated. Know that to be Brahman the Eternal, and not what people here adore. Not that which the mind can think, but that whereby the mind can think. Know that to be Brahman the Eternal, and not what people here adore.
In the last decade, great advances have taken place in the area of brain research. Scientists have discovered neuroplasticity, a term which conveys the idea that the physical wiring of the brain changes according to the thoughts moving through it. As Canadian psychologist Donald Hebb put it, neurons that fire together, wire together. Neurons wire together most when a person is in a state of sustained attention. What this means is that it is possible to direct your own subjective experience of reality. Literally, if your thoughts are ones of fear, worry, anxiety and negativity, then you grow the wiring for more of those thoughts to flourish. If you direct your thoughts to be ones of love, compassion, gratitude and joy, you create the wiring for repeating those experiences. But how do we do that if we are surrounded by violence and suffering? Isn't this some kind of delusion or wishful thinking? Neuroplasticity is not the same as the New Age notion that you create your reality by positive thinking. It is actually the same thing that the Buddha taught 2500 years ago. Vipassana meditation or insight meditation could be described as self-directed neuroplasticity. You accept your reality exactly as it is, as it actually is, but you experience it at the root level of sensation, at the vibratory or energetic level, without the prejudice or influence of thought, through sustained attention at the root level of consciousness. The wiring for an entirely different perception of reality is created. We have got it backwards most of the time. We constantly let ideas about the outer world shape our neural networks. But our inner equanimity need not be contingent on external happenings. Circumstances don't matter. Only my state of consciousness matters. Meditation in Sanskrit means to be free of measurement, free of all comparison, to be free of all becoming. You are not trying to become something else. You are okay with what is. The way to rise above the suffering of the physical realm is to totally embrace it, to say yes to it, so it becomes something within you, rather than you being something within it. How does one live in such a way that consciousness is no longer in conflict with its content? How does one empty the heart of petty ambitions? There must be a total revolution in consciousness, a radical shift in orientation from the outer world to the inner. It is not a revolution brought about by will or effort alone, but also by surrender, acceptance of reality as it is. The image of Christ's open heart powerfully conveys the idea that one must open to all pain. One must accept all if one is to remain open to the evolutionary source. This doesn't mean you become a masochist. You don't look for pain. But when pain comes, which it inevitably does, you simply accept reality as it is, instead of craving some other reality. The Hawaiians have long believed that it is through the heart that we learn truth. The heart has its own intelligence, as distinctly as the brain does. The Egyptians believed that the heart, not the brain, was the source of human wisdom. The heart was considered the center of the soul and the personality. It was through the heart that the divine spoke, giving ancient Egyptians knowledge of their true path. 
This papyrus depicts the weighing of the heart. It was considered a good thing to go into the afterlife with a light heart. It meant that you had lived well. One universal or archetypal stage that people experience in the process of awakening the heart center is the experience of one's own energy as the energy of the universe. When you allow yourself to feel this love, to be this love, when you connect your inner world with the outer world, then all is one. How does one experience the music of the spheres? How does a heart open? Sri Ramana Maharshi said, God dwells in you as you and you don't have to do anything to be God-realized or self-realized. It is already your true and natural state. Just drop all seeking, turn your attention inward, and sacrifice your mind to the One Self, radiating in the heart of your very being. For this to be your own presently lived experience, self-inquiry is the one direct and immediate way When you meditate and observe sensations within your inner aliveness, you are actually observing change. This force of change is the arising and passing away as energy changes form. The degree to which a person has evolved or become enlightened is the degree to which one has gained the ability to adapt to each moment or to transmute the constantly changing human stream of circumstances pain and pleasure into bliss. Leo Tolstoy, author of War and Peace, said, Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing him or herself. Darwin said the most important characteristic for the survival of a species is not strength or intelligence, but adaptability to change. One must become adept at adapting. This is the Buddhist teaching of the Nietzsche. Everything is arising and passing away, changing, constantly changing. Suffering exists only because we become attached to a particular form. When you connect to the witnessing part of yourself with the understanding of a Nietzsche, bliss arises in the heart. Saints, sages, and yogis throughout history unanimously describe one sacred union that occurs in the heart, whether it is the writings of St. John of the Cross, Rumi's poetry, or the tantric teachings of India. All of these different teachings try to express the subtle mystery of the heart. In the heart is the union of Shiva and Shakti, masculine penetration into the spiral of life, and feminine surrender to change. Witnessing and unconditional acceptance of all that is. 
In order to open your heart, you must open yourself to change. To live in the seemingly solid world, dance with it, engage with it, live fully, love fully, but yet know that it is impermanent and that ultimately all forms dissolve and change. Bliss is the energy that responds to stillness. It comes from emptying consciousness of all content. The content of this bliss energy born of stillness is consciousness. A new consciousness of the heart. A consciousness that is connected to all that is. Então, gente, o que, que acharam deste vídeo? Aliás, dessa sequência que foi dividida em sete partes, né? A respeito sobre o mundo interior e o mundo exterior, né? É, como disse Platão na época, né? É, que muitas coisas que hoje o homem vive é, faz parte de um contexto universal, como todos nós estamos ligados realmente, parece que uma linha sutil, cada um ligado é, no nosso aspecto, digamos, metafísico e espiritual, né? sobre a existência de, do grande Deus, do grande Brahma, né? é, de, de todos aqueles deuses que nos auxiliam é, para que a gente possa ter uma vida aqui melhor, uma vida moderada, que a gente possa compreender, experienciar, aprender e levar, digamos, dentro da nossa alma, todo aquele conhecimento com o qual é, nós passamos em diversos planetas, porque eu, pelo menos particularmente, eu creio que nós não somos daqui, que nós realmente trazemos uma essência é bem além do que aquele que nós pensamos. É uma pena que quando a gente é, acredita, né, que a gente decide a vir, é, atravessar um período experiencial, digamos aqui, principalmente aqui no planeta Terra, nós, não, nós acabamos esquecendo muitas coisas com as quais nós aprendemos, talvez até em outros lugares, em outros planetas. Eu creio muito nisso. Né? Aliás, eu não tenho como provar mas eu acho que é uma, uma questão de alcance mental, de você notar que muitas coisas, às vezes, é, dons que você, natos que você tem, e você não sabe de onde é. Muitas informações que você passou a ter, você não sabe de onde vem. Né? Porque não seria, é, seria muito cômodo né? o homem ele, ele voltar aqui na, na Terra, aí ele de pequenininho ele já sabe falar, já sabe andar desde o nascimento, então não seria possível. Então o um homem realmente ele tem que vir aqui, né, ele tem que atravessar todos um período, nem que seja é, muitas e muitas vezes em diversas encarnações que tenha vindo, ele ainda tem, ele tem que ser concebido, ele tem que nascer, ele tem que, ele tem que chorar, aprender a falar, fazer xixi na cama, aquele tipo de coisa que todas as crianças fazem, é, crescer, ser adolescente, é, conhecer o seu lado oposto lá, namorar, casar, é, criar filha, gerar é, filhos, criar filhos, educar filhos, né? até no momento de envelhecer e morrer. Porque tudo aqui realmente no nosso planeta, tudo um dia tem que nascer, né? tem que nascer, viver e morrer. Então é assim que é, acontece na nossa vida, na nossa materialidade. Esse vídeo ele trouxe assim, um, uma visão muito ampla, em relação a tudo isso, mesmo que algumas pessoas, poucas pessoas talvez tenham visto no canal, mas eu creio que seria bom as pessoas que tivessem no momento é, poder também é, divulgar, divulgar, passar para as outras pessoas, compartilhar, que seria muito importante. Eu creio que são informações, é, mesmo que as pessoas não acreditem nisso tudo, né, não precisa acreditar, o canal aqui 
de forma alguma, quer que você acredite em nada que são colocadas. As coisas que são colocadas aqui são coisas para questionar, para pensar, né? é, se isso existe, se isso há, se alguém escreveu um dia, se alguém editou, é por alguma razão. Né? Então, nós aqui, na, nós ocidentais, é, nós não, não temos muito parâmetro a respeito de entender um pouquinho mais sobre espiritualidade. Eu acredito que eu consegui completar aqui pelo menos o meu intuito de passar um material que eu creio que para algumas pessoas vai ser de extremo valor, para outras provavelmente irão desprezar, achar que isso aí é tudo bobagem, né? que não tem nada a ver, porém eu acho que o julgo de cada um deve determinar aquilo que acha ou que não acha, o que quer ou não quer, o que talvez é pense em saber ou pense em conhecer. Então acredito que todo mundo tem realmente um livre-arbítrio de absorver ou não absorver determinada matéria. A, pre a pretensão do canal é sempre tentar informar aquilo que acha que é importante. Apesar que o nosso canal aqui está é, delineado dentro do regime, é, não dentro muito da filosofia, mas apesar que a filosofia ela faz parte de, de toda a existência, de toda a vida, mesmo que você não queira, você vive constantemente a filosofia. É, o que, que acontece é o seguinte, é um nosso parâmetro aqui é mais para falar sobre a, a ufologia, sobre a, a ciência, a tecnologia e a astronomia. E esse material, eu acho que ele vem, é, ele vem no, num bom momento, porque ele, eu acredito que para a pessoa estudar ufologia, ou, ou pelo menos tentar entender como funciona um ET, uma nave ou coisa parecida, é importante que essas pessoas conheçam também esse lado. Por que não? É importante. Mesmo que a gente entra numa linha um pouquinho mais, dentro, digamos, de uma linha mais é, religiosa, né? eu acho que ela é importante para a pessoa entender. A gente não deve nunca desprezar o conhecimento antigo. Muito pelo contrário, eu acho que dentro do conhecimento antigo é onde existem muitas respostas que o homem hoje de ciência procura. Né? E por desprezar, por desprezar é, determinados ensinamentos antigos, acaba ficando patinando e acaba não saindo do lugar. É assim que eu vejo a, a coisa nesse aspecto. Eu, por exemplo, eu tenho uma determinação desde garoto da minha vida, absorver tudo quanto é informação. Através dessas informações é que você, você começa a criar o seu próprio conceito de vida e das coisas, e da sua existência, e você pode planejar, digamos, o seu futuro, o que você quer ser, o que você pretende lá no futuro. Então é assim que eu vejo é, tudo isso. Eu agradeço a cada um de vocês que conseguiram chegar até o final desse vídeo eu peço imensamente que possam compartilhar com seus amigos, com suas pessoas, acho que é importante, as pessoas também que não se, se inscreveram no canal, que por, por favor se inscreva, é muito importante, já que a gente está atingindo uma, uma família bastante extensa é, de pessoas que estão ligadas a, a esses tipos de conhecimentos, e que possa realmente é, estar aqui conosco frequentemente, vendo as nossas matérias, né? Então, o que eu posso aqui, como eu, gestor do canal, eu, para quem não me conhece, eu sou Edneu de Almeida, gestor do canal, eu só posso agradecer e acredito que a gente tenha cumprido mais uma tarefa de colocar é, para vocês uma sequência fantástica é, de conhecimentos. Tá bom, gente? Então, muito obrigado e até lá. Nos veremos. Tchau.